Jetzt freue ich mich, Ihnen einen Mann zu vorzustellen, der gerade mal vier Jahre alt war beim Flug von Gagarin und der 1997 dann endlich selbst in den Weltraum durfte. Der ESA-Astronaut Reinhold Ewald ist bei mir. Schön, dass Sie zu uns kommen konnten, Herr Ewald. Gerne, danke. Was war denn bei Ihnen das Schlüsselerlebnis, dass Sie gesagt haben, ich will auch Raumfahrer werden? Das Schlüsselerlebnis war eigentlich äh, die Anzeige, die äh, 1986 nach deutschen Astronauten suchte. Äh, ich hatte zu dem Zeitpunkt mein Physikstudium beendet, hatte mich für Science Fiction, für Astronomie, alle diese großen Fragen interessiert. Und da war es klar, dass ich mich auch bewerben wollte und hätte aber nie gedacht, dass ich so weit mal kommen würde. Und dann Anfang der 90er Jahre wären Sie in Moskau und zwar im Yuri Gagarin Kosmonauten Ausbildungsstädtchen zum Raumfahrer ausgebildet. Warum nicht in Deutschland? Deutschland oder in den USA? Die Deutschen und äh, auch alle Europäer waren auf Kooperationen angewiesen. Wir haben das immer sehr vertrauensvoll mit den Amerikanern gemacht, auch gerade mit dem äh, Space Shuttle. Aber ab 1990 gab es eben auch durch die Öffnung des Eisernen Vorhangs die Möglichkeit, äh, Flüge zusammen mit den Russen zu machen, mit den Sowjets erst und später mit den Russen. Und das war für mich äh, die Chance. Ich bin danach berufen worden und ins Sternstädtchen gegangen, um Russisch und auch die Systeme äh, der Kapseln zu lernen. Und dann? Februar 1997, es war genau der 10. Februar und es war ein Rosenmontag, Ihr großer Tag, weil Sie in eine Soyuz-Rakete steigen durften und hochflogen zur russischen Raumstation Mir. Dann ist dort oben aber an Bord der Mir ein Feuer ausgebrochen. Was ging einem da durch den Kopf? Ja, wir hatten im Gepäck dieser Mission sehr viele Experimente, die sich gerade mit den Lebenswissenschaften befassten, wo ich also Hauptziel und Haupttätiger dieser Experimente war. Diese Experimente waren so 14 Tage sehr gut gelaufen und dann brach dieses Feuer an Bord aus, was ein sehr unwahrscheinlicher, aber nicht auszuschließender Moment ist. Wir haben natürlich trainiert auf diesen Moment, haben das aber im ersten Moment gar nicht wahrhaben wollen. Ich habe mich eher geärgert, dass mir das passiert, dass ich... 14 Tage die Chance habe, Raumflug zu machen, Experimente zu, äh, zu machen. Und dann passiert so etwas und ich habe die, vielleicht mit leeren Händen äh, komme ich dann wieder auf der Erde an. Es ist ja gut gegangen. Wir haben äh, dank des Trainings dieses Feuer eindämmen und auch äh, die Folgen überwinden können. Wir haben weitergemacht und so habe ich die volle Spanne des Fluges dann absolvieren können. Dann am Ende doch noch mal gut ausgegangen. Ewald, unabhängig von der Art des Transportmittels verschlingt ja die Raumfahrt jährlich Milliarden. Warum das alles? Warum müssen Menschen unbedingt ins All? Raumfahrt ist ein weites Gebiet und vieles von dem, was die Raumfahrt leistet, haben ja die Menschen heute als Alltägliches schon wahrgenommen. Denken wir an die Telekommunikation, an die Navigation, die Wetterbeobachtung, die Katastrophenvorwarnung. Alle diese Dinge wird ja von, werden von Raumfahrt geleistet. Der Teil der bemannten Raumfahrt, über den wir jetzt hier speziell im Zusammenhang mit der Internationalen Raumstation reden, das ist ja die Vorderfront der Entwicklung. Das ist die Herausforderung, der dann diese Raumfahrtindustrie gerecht wird. Die Milliarden, die Sie erwähnen, werden ja nicht verbrannt, beim Wiedereintritt in die Erde, sondern die werden auf der Erde ausgegeben für gezielte Förderung von Technik, von äh, Können in, in der Industrie, was dann wieder anderen Bereichen zugute äh, kommt. Mhm. Nun war Juri Gagarin, wir haben es vorhin im Film gehört, gerade mal 108 Minuten im All. Sie waren drei Wochen im All und Sie gehören jetzt auch zu denjenigen, die bei der ESA sagen, du und du und du, ihr werdet als nächstes für die Mission zugelassen. Ist es heute schwieriger, ähm, auserwählt zu werden? In gewissem Sinne ist es demokratischer, denn wir haben die Ausschreibung ja auf dem Internet veröffentlicht. Alle äh, Kandidaten aus den Mitgliedsländern der Europäischen Raumfahrtorganisation ESA konnten sich bewerben, wenn sie äh, ein Zeugnis ihrer Gesundheit mitbrachten. Aus diesen, ich glaube, es waren 8000 Bewerbern, haben wir dann sechs jetzt ausgesucht, die nicht mehr diese Einzelkönner sind, die noch zu Gagarins Zeiten diese Astronautenkurs und Kosmonautenkurs ausmachten, sondern die darauf äh, ausgewählt wurden, in einem Team eine bestimmte gestellte Aufgabe gemeinsam zu lösen. Natürlich bringen sie ihr exzellentes Können ein, wenn dann die Gelegenheit ist. Aber sie schauen auch rechts und links, wo kann ich mich auf den anderen verlassen. Und da sind ja auch noch die Bodenzentren, die auch das Wissen beisteuern, um da oben die Arbeiten zu erledigen. Aber ganz kurz könnte man sagen, dass es heute einfach ist, Raumfahrer zu werden als früher? Gesundheitlich ja, das haben wir besser im Griff. Von den Ansprüchen her nein, denn die sind noch immer sehr hoch. Vielen Dank für den Moment. 
Ewald, bei der Challenger-Katastrophe 86 und beim Columbia-Abschutz 2003 sind insgesamt 14 Astronauten ums Leben gekommen. Warum schicken wir keine Roboter ins Weltall? Die Menschen, die ein Raumfahrzeug besteigen nach langem Training, die wissen dieses Restrisiko einzuschätzen. Und die Aufgabe, die auf sie äh, im All wartet, ist es ihnen dieses Restrisiko wert. Da ist natürlich alles für die Sicherheit getan, Menschen möglich, aber es bleibt dieses unkalkulierbare etwas. Roboter äh, forschen nicht. Roboter können nicht auf ungewöhnliche Situationen, die, für die sie nicht programmiert sind, eingehen. Das macht der Mensch da oben. Die sechs äh, Kollegen, die zurzeit in der Internationalen Raumstation äh, Forschung machen, die die Raumstation am Leben erhalten, die sind bestens trainiert und als Menschen auch reaktionsfähig auf Dinge, die man nicht voraussieht. Da, wo wir Roboter brauchen, schicken wir sie hin. Nach draußen, wo es gefährlich ist, Routine arbeiten. Aber das, was an der Raumstation gefragt ist, kann kein Roboter. Und als nächstes, nächstes Ziel steht der Mars an. Heißt das, dass wir eines Tages oder unsere Nachkommen auf dem Mars leben werden? Nein, also dazu sind unsere Mittel der Raumfahrt noch viel zu bescheiden. Das wird bei einzelnen Flügen bleiben. Eine Erforschung des Mars steht an. Aber eine Kolonie oder ein Auswandern, das wird nicht stattfinden. Vielen Dank.